Y también en Zaragoza esta tarde se han concentrado varios colectivos bajo el lema Libertad de los presos, derecho a decidir y amnistía total. Y en el mismo lugar otra protesta por la unidad de España y contra los separatistas, que no había sido comunicada a la delegación del gobierno, como es preceptivo. La Policía Nacional ha evitado enfrentamientos entre ellos, aún así algunos manifestantes han lanzado piedras y cristales. Al final, la policía ha tenido que sacar escoltados a los manifestantes que se habían concentrado en apoyo a los presos políticos independentistas. Unas concentraciones que han cortado al tráfico calles como el Paseo Echegaray o el Puente de Santiago y el servicio del tranvía en las paradas del centro de Zaragoza. La jornada de huelga convocada en Cataluña por las entidades y sindicatos independentistas también ha repercutido en carreteras aragonesas. Miguel Ángel Mur, los cortes en carreteras de la comunidad vecina, como decimos, han complicado la circulación, especialmente para los camiones. Sí, ahora mismo no hay problemas entre las principales conexiones entre Aragón y Cataluña, como esta A22 en la que nos encontramos, pero sí que están afectando, por ejemplo, las congestiones que se están produciendo desde hace dos horas en la Nacional 230 a la altura de Pont de Suert, en Lérida. Además, de hecho, en esa misma carretera, en ese mismo punto y también en Alfarrás, ha estado la carretera buena parte del día eh, cortada y eso ha afectado a camiones y a vehículos. Los transportistas, algunos de ellos, han decidido no emprender su ruta habitual hoy. Es lo primero que han hecho al despertarse y bajar del camión, mirar el estado de las carreteras en Cataluña. Llevan días soportando las incidencias y cortes en las vías. Fui a Marsella y, y me pilló ahí en vía y para arriba y para abajo allí. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Nosotros después. Unos de ellos han retrasado el viaje. Otros han madrugado más para intentar evitar los cortes. Hemos modificado un poco el plan de, de, de rutas y tal, saliendo un poco más temprano. Los empresarios aragoneses aseguran que tendrán que pasar unos días para poder calcular las pérdidas económicas de la huelga, sobre todo en productos perecederos que transportan los camiones. Estamos muy, muy preocupados por, por, la, por todo lo que está pasando. ¿eh? Por, puede afectar, eh, tener efectos económicos negativos, incluso para, para Aragón. Y eh, lo que el el problema mayor que tenemos ahora es que no podemos cuantificar. La mañana se han producido algunos cortes intermitentes en los accesos a la ciudad de Lérida. Esas movilizaciones de protesta también han provocado retrasos y anulaciones de algunos trenes con destino a Cataluña y problemas con algunos de los autobuses que Raquel Pérez cubren habitualmente la ruta entre Huesca y Barcelona. Sí, en Huesca dos de los autobuses que venían desde Barcelona han tenido que ser esta tarde cancelados por la presencia de piquetes en las carreteras. Otros dos autobuses que tenían como objetivo parar en Lérida han tenido que ser también cancelados y no han podido terminar su ruta y han tenido que dejar a los pasajeros en Almacelles. Aquí en la estación de Delicias la jornada ha transcurrido tal y como estaba prevista. Renfe ha cancelado tres de los trenes por la huelga general, un ave y dos albia. Sus pasajeros han podido pedir un cambio de billetes o su remoción. En, bolso. en la estación de autobuses no ha habido cancelaciones, aunque sí mucha incertidumbre por parte de los pasajeros.